রহমানুরাহিম পরম করুণাময় আল্লাহ তালার নামে শুরু করতেছি আমাদের একটি বিষয় নিয়ে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দের সাথে আলোচনা করব প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি সবাই ভালো আছো আমাদের আজকের যে আলোচনার বিষয় সেটি হচ্ছে বিক্রিয়া হারের তথ্য সমূহ বিক্রিয়া হারের তথ্য সমূহ বলতে আমরা কি বুঝি বিশেষ করে যে সকল তথ্যের মাধ্যমে আমরা ফ্রিকুয়েন্সি ফ্যাক্টর এবং সক্রিয় শক্তি নির্ণয়ের মাধ্যমে বিক্রিয়ার হার নির্ণয় করে থাকি ওই তথ্যগুলোকে বিক্রিয়ার হারের তথ্য বলা হয়ে থাকে বিক্রিয়া হারের তথ্যের মধ্যে আমরা কয়েকটি ভাবে বিক্রিয়া হারের তথ্যগুলোকে আলোচনা করে থাকি যেমন দিয়ানবিক বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে আমরা আলোচনা করতে পারি এবং একানবিক বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে বিক্রিয়া হারের তথ্যগুলোকে আলোচনা করতে পারি প্রথমে আমরা দেখব বিয়ানবিক বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে কি তথ্যগুলো আমরা ব্যবহার করে থাকি বা কোন কোন তথ্যগুলোকে আমরা ব্যবহার করে থাকি দিয়ানবিক বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রথমে যে তথ্যটি আসে সেটি হচ্ছে সংঘর্ষ তথ্য যেটাকে আমরা পলিশন থিওরি বলে থাকি এবং আরো একটি তথ্য আছে দিয়ানবিক বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে সেটি হচ্ছে অবস্থান্তর অবস্থা তত্ত্ব ট্রানজেকশন স্টেট থিওরি অবস্থান্তর অবস্থার তথ্যটি অন্য একটি ভিন্ন নামেও পরিচিত সেটি হচ্ছে পরম বিক্রিয়ার তত্ত্ব যেটাকে আমরা অ্যাপসলিউট রিয়াকশন রেট বলে থাকি এটা অন্য একটি নামেও পরিচিত হয়ে থাকে কোনো কোনো লেখক এটাকে এইভাবে বলতে আগ্রহী সেটা হচ্ছে যে সক্রিয় তো সঠিল জটিল যোগ তত্ত্ব যেটাকে আমরা অ্যাক্টিভেটেড কমপ্লেক্স থিওরি বলে থাকি দিয়ানবিক বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে আমরা দুটি তথ্য ভিন্ন ভিন্ন নামে ব্যবহার করে থাকি তারপরে আমাদের রয়ে গেছে একানবিক বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে যে তথ্যগুলোকে আমরা ব্যবহার করে থাকি সে তথ্যগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে লেনডেমেন তথ্য দুটি দ্বিতীয় হচ্ছে হিনসেলোট তথ্য এবং তৃতীয় নাম্বারে যে তথ্যটি ব্যবহার করা হয় সেটা হচ্ছে প্যারেন্স থিওরি প্যারিন তত্ত্ব এবং আরও একটি তথ্য আছে সে তত্ত্বটি হচ্ছে ক্যাসেল রাইস অ্যান্ড র্যাম্পার্জার তথ্য এই তথ্যগুলোর মধ্যে আমরা বিশেষ করে হিনস লিন্ডেম্যান তথ্য এবং হিনসেলোর তথ্য এটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব তবে প্রথমেই আমরা দিয়ানবিক বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে আমাদের যে সংঘর্ষ তথ্য আছে এই তথ্যটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব সংঘর্ষ তথ্যের কথা বলতে গেলে প্রথমেই আমাদেরকে বলতে হয় যে এই তথ্য অনুযায়ী বিক্রিয়ক পদার্থের অনুসমূহের পারস্পরিক সংঘর্ষের ফলেই বিক্রিয়া সংগঠিত হয়ে থাকে অর্থাৎ যথেষ্ট শক্তি সম্পন্ন অণুগুলো সংঘর্ষের মাধ্যমে সক্রিয় হয় এবং বিক্রিয়া ঘটিয়ে থাকে বিজ্ঞানী বলসম্যানের মতে বিক্রিয়ক অণুগুলোর মধ্যে যাদের সক্রিয় শক্তি বেশি হয় কেবলমাত্র তারাই বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে উৎপাদ তৈরি করে থাকে সংঘর্ষ তথ্যের মূল যে স্বীকার্যগুলো আছে মূল যে বক্তব্যগুলো আছে সেই বক্তব্যগুলো যদি আমরা আলোচনা করি তাহলে প্রথমে যে স্বীকার্যটি আসে সেটি হচ্ছে অনুর প্রকৃতি সংক্রান্ত স্বীকার্য সংঘর্ষের তথ্যে অনুর প্রকৃতি সম্পর্কে বলা হচ্ছে যে এই তথ্যে যে অনুসমূহ সংঘর্ষে অংশগ্রহণ করে তাদেরকে শক্ত গোলক হিসাবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে সংঘর্ষ সম্পর্কে একটি স্বীকার্য আছে সংঘর্ষ তত্ত্বে সেটি হচ্ছে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটানোর জন্য বিক্রিয়া কোনো সমূহকে অবশ্যই পরস্পরের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হবে সংঘর্ষ তত্ত্বে আরও একটি স্বীকার্য সেটি হচ্ছে সক্রিয় শক্তি সম্পর্কিত সক্রিয় শক্তি বলতে আমরা কি বুঝবো সেই ব্যাপারটি আগে একটু পরিষ্কার করা দরকার সেটি হচ্ছে 
যে কার্যকরী সংঘর্ষ ঘটার জন্য বিক্রিয়ক অণুগুলোকে তাদের গড় গতি শক্তি অপেক্ষা একটি ন্যূনতম অতিরিক্ত মানের শক্তি অর্জন করতে হয় এই অতিরিক্ত মানের শক্তিটিকেই বিক্রিয়ার সক্রিয় শক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে এবং এখানে বলা হয় যে বিক্রিয়ক অণুসমূহ পারস্পরিক সংঘর্ষের ফলে তাদের মধ্যস্থিত যে শক্তির একটি আদান প্রদান করতে থাকে এবং শক্তির এই আদান প্রদান প্রক্রিয়ায় যে সকল অণু উচ্চতর শক্তি স্তরে উন্নীত হয় তাদেরকে আমরা সক্রিয় অণু বলে থাকি এবং সক্রিয় অণুগুলাই একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তির বাধা অতিক্রম করে উৎপাদে পরিণত হতে পারে সংঘর্ষ তত্ত্বের আরো যে বক্তব্যগুলো রয়ে গেছে তার মধ্যে হচ্ছে যে অণুগুলো রাসায়নিক বিক্রিয়া সংগঠন করবে সংগঠিত করবে তাদেরকে সঠিকভাবে বিন্যস্ত হতে হবে শুধু সক্রিয় শক্তি অর্জন করলেই হবে না সক্রিয় শক্তি অর্জনের পাশাপাশি তাদেরকে সঠিকভাবে বিন্যস্ত হতে হবে বিন্যাসের ব্যাপারটি হ্যাঁ আমরা দেখতে পাবো যে বিন্যাসের ব্যাপারে যখন তারা সংঘর্ষ ঘটায় বিন্যাসের ক্ষেত্রে তখন তাদের মধ্যে যে পুরাতন বন্ধনগুলো থাকে সেগুলো ভাঙতে থাকে এবং নতুন বন্ধন গঠিত হতে থাকে এবং নতুন বন্ধন গঠনের মাধ্যমেই কিন্তু তারা উৎপাদে পরিণত হয় এখানে আমরা দেখতে পাব যে সঠিক বিন্যাস বলতে আমরা কি বুঝিয়েছি এখানে কার্বন কার্বন মনোক্সাইড এবং অক্সিজেনের মধ্যে বিক্রিয়া ঘটানোর জন্য আমরা চেষ্টা করছি প্রথমে যে বিক্রিয়াটি প্রথমে যে সংঘর্ষটি ঘটছি কার্বন মনোক্সাইড এবং অক্সিজেনের মধ্যে এখানে কার্বন মনোক্সাইডের অক্সিজেন প্রান্ত এবং অক্সিজেনের অক্সিজেন প্রান্ত পরস্পর সংঘর্ষ সংঘর্ষে অংশগ্রহণ করছে ফলে দেখা যাচ্ছে এই সংঘর্ষ থেকে কোনো সক্রিয় অণু তৈরি হচ্ছে না এবং বিক্রিয়ার উৎপাদ আমরা পাচ্ছি না সুতরাং এই এই সংঘর্ষটিকে আমরা বলবো একটি অকার্যকর সংঘর্ষ অন্যদিকে নিচে যে সংঘর্ষটি আমরা দেখতে পাচ্ছি কার্বন মনোক্সাইড এবং অক্সিজেনের মধ্যে কার্বন মনোক্সাইডের কার্বন এবং অক্সিজেনের অক্সিজেন এই দুটি পরমাণু যখন পরস্পর মুখোমুখি সংঘর্ষে অংশগ্রহণ করছে তখনই মূলত বিক্রিয়া সংগঠিত হচ্ছে এবং উৎপাদ আমরা পাচ্ছি সুতরাং এই ধরনের সংঘর্ষকে আমরা কার্যকরী সংঘর্ষ হিসেবে উল্লেখ করব এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কিছু সংঘর্ষ এখানে হচ্ছে নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড অণু এবং কার্বন মনোক্সাইড অণুর মধ্যে যে সংঘর্ষটি হচ্ছে একটি সংঘর্ষের ফলে আমরা একটা একটা সংঘর্ষকে আমরা বলছি সাকসেসফুল সংঘর্ষ এবং আরেকটি সংঘর্ষকে বলছি আনসাকসেসফুল সংঘর্ষ তো যে যেটা থেকে আমরা উৎপাদ পাচ্ছি সেই সংঘর্ষটিকে আমরা বলছি সাকসেসফুল কলিশন আর যেখান থেকে বিক্রিয়া সংগঠিত হচ্ছে না সেটাকে আমরা বলছি আনসাকসেসফুল কলিউশন সুতরাং কার্যকরী সংঘর্ষ এবং অকার্যকর সংঘর্ষের ব্যাপারটি নিশ্চয়ই শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারছ তারপরে সংঘর্ষ তথ্যের আরও যে বক্তব্য রয়ে গেছে সেটা হচ্ছে বিক্রিয়ার হার কিভাবে আমরা নির্ণয় করব সংঘর্ষ তথ্যে বিক্রিয়ক যে অণুসমূহ বিক্রিয়া অংশগ্রহণ করে তাদের সবার সকলের গতিবেগ এক রকম থাকে না একই রকম না থাকার কারণে তাদের মধ্যে গতিবেগের পার্থক্য সৃষ্টি হয় এবং গতিবেগের এই পার্থক্যের কারণে তাদের মধ্যে শক্তির তারতম্য পরিলক্ষিত হয়ে থাকে ফলশ্রুতিতে মোট সংঘর্ষ সংখ্যার পূর্ণটাই যারা রাসায়নিক যারা রাসায়নিক বিক্রিয়া অংশগ্রহণ করার জন্য সংঘর্ষে অংশগ্রহণ করে তারা সবাই কিন্তু উৎপাদে পরিণত হয় না মোট সংঘর্ষ সংখ্যা একটি অংশ মাত্র বিক্রিয়া ঘটাতে সমর্থ হয়ে থাকে সুতরাং আমরা সংঘর্ষ তথ্যের যে মৌলিক শিকার্য সমূহ ছিল সেই শিকার্য গুলো আমরা আলোচনা করে নিলাম এখন এই সংঘর্ষ তথ্যের একটি গাণিতিক প্রকাশ রয়ে গেছে সে গাণিতিক প্রকাশটি আমরা তৈরি করার জন্য অগ্রসর হব এবং এটা আমরা এই সমীকরণটি আমরা দুই ভাবে দুই ভাবে উপস্থাপন করতে পারি বা উপাদন করতে পারি একটা হচ্ছে যখন সংঘর্ষ যে সকল অণুর মধ্যে সংগঠিত হবে তারা যদি একই রকম অণু হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে আমরা এক ধরনের সমীকরণ উপাদন করে থাকি আবার যখন সংঘর্ষকারী অণুসমূহ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের হয় তাদের ক্ষেত্রে আমরা সংঘর্ষ তথ্য অনুযায়ী ব্যাগ দ্রুবকের সমীকরণটি উপাদন করে থাকে এবং প্রথমে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে একই প্রকার অণুর মধ্যে যখন বিক্রিয়া হয় তখন তাদের ক্ষেত্রে 
সংঘর্ষ তথ্য অনুযায়ী ব্যাগ দ্রুবকের সমীকরণ কিরূপ হবে সেটা উপাদন করার জন্য আমরা সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছি একই প্রকার অন্য মধ্যে বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে সংঘর্ষ তথ্য অনুযায়ী ব্যাগ দ্রুবকের সমীকরণ আমরা প্রতিপাদন করব এখন সেটা আমরা ধরে নেই সেই জন্য আমরা ধরে নেই যে একই প্রকার দুটি অন্য মধ্যে বিক্রিয়া সংগঠিত হচ্ছে এবং সেই সেই ক্ষেত্রে আমরা এটাকে এইভাবে উপস্থাপন করতে পারি এ ক্লাস এ এখান থেকে উৎপাদ তৈরি হচ্ছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ নিশ্চয় শিক্ষার্থীরা আমরা এখানে একটা অনু এ নিয়েছি এবং একটা অনু বি নিয়ে একটা অনু এ নিয়েছি আরেকটা অনু এ নিয়েছি অর্থাৎ একই প্রকার দুটো অনু আমরা নিয়েছি এবং তাদের মধ্যে সংঘর্ষের মাধ্যমে সক্রিয় শক্তি অর্জনের মাধ্যমে উৎপাদে পরিণত হওয়া আমরা দেখতে পাচ্ছি তো সংঘর্ষ তথ্য অনুযায়ী আমরা যদি বিক্রিয়ার হার লিখে থাকি তাহলে আমরা লিখে থাকি সংঘর্ষ ফ্রিকুয়েন্সি ইন্টু হচ্ছে সক্রিয়িত অনুসংখ্যা এখন আমাদেরকে জানতে হবে সংঘর্ষ ফ্রিকুয়েন্সি বলতে আমরা কি বুঝি এবং সক্রিয়িত অনুসংখ্যাই বা কিভাবে নির্ণয় করা হয়ে থাকে বা বলতে কি বুঝি আমরা প্রথমে আমরা দেখব যে বিক্রিয়ার হারকে আমরা জ্যাক ইন্টু কিউ বলছি অর্থাৎ এখানে জ্যাক হচ্ছে সংঘর্ষ ফ্রিকুয়েন্সি এটা ডেফিনেশন হচ্ছে প্রতি সেকেন্ডে প্রতি সিসি আয়তনের গ্যাসে যত সংখ্যক অনু সংঘর্ষে অংশগ্রহণ করে সেটাকে আমরা বলে থাকি তার সংঘর্ষ ফ্রিকুয়েন্সি এবং যে কিউ যেটা উল্লেখ করেছি সেটা হচ্ছে সক্রিয়িত অনুসংখ্যা সক্রিয়িত অনুসংখ্যাটি আমরা বলসম্যানের শক্তি বিতরণ তথ্য থেকে আমরা পেয়ে থাকি এবং গ্যাসের গতি তথ্য থেকে পেয়ে থাকি সংঘর্ষ ফ্রিকুয়েন্সি যেটাকে আমরা জ্যাক দিয়ে আইডেন্টিফাই করেছি এবং এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমি এখানে উল্লেখ করেছি জ্যাট এ এ অর্থাৎ এ এবং এ দুইটি একই জাতীয় অনুর মধ্যে সংগঠিত হচ্ছে এবং তাদের সংঘর্ষ ফ্রিকুয়েন্সির যে সমীকরণ সেটা আমি এখানে উল্লেখ করেছি জ্যাট এ এ সমান হাফ রুটো বা টু পাই সিগমা স্কোয়ার সি বার এন স্কোয়ার এখানে রাশিগুলোর পরিচয় আমি উল্লেখ করতেছি একটু লক্ষ্য করো সবাই সেটা হচ্ছে সিগমা হচ্ছে এটাকে আমরা বলে থাকি কলিশন ডায়োমিটার যেহেতু অনুগুলোর মধ্যে সংঘর্ষ সংগঠিত হবে কাজে এখানে কলিশন ডায়োমিটার বিবেচনা আনতে হবে এবং যেটা সি বার সেটা হচ্ছে অনুসমূহের যেহেতু সকলের গতিবেগ একই রকম থাকে না আমরা আগেই বলেছি কাজে সকলের গতিবেগ যেহেতু একই রকম থাকে না কাজে অনুগুলোর একটি এভারেজ ভেলোসিটি বিবেচনা করেই সংঘর্ষ ফ্রিকুয়েন্সি যে সমীকরণ সেটা নির্ণয় করা হয়ে থাকে সুতরাং সি বার হচ্ছে এখানে এভারেজ ভেলোসিটি যেটাকে আমরা বলব গড় গতি ব্যাগ এবং এন হচ্ছে সংঘর্ষকারী অনুর সংখ্যা এবং কিউ সমান আমরা লিখেছি বলসম্যানের তথ্য থেকে আমরা লিখেছি কিউ সমান হচ্ছে ই টু দি পাওয়ার মাইনাস ই বাই আর টি এটাকে আমরা একটু সরলীকরণ চেষ্টা করেছি সরলীকরণ করার জন্য সি বারের যে মান আছে সেই মানটা আমরা এখানে লিখেছি অর্থাৎ এভারেজ ভ্যালুসিটির যে সমীকরণ সেটা লিখেছি রুট ওভার এইচ কে বি টি বাই পাই এম এখানে কি কি রাশি আছে এখানে আছে কে বি আছে কে বি হচ্ছে বলসম্যান কনস্ট্যান্ট টি হচ্ছে ক্যালভিন তাপমাত্রা এম হচ্ছে প্রতিটি অনুর ঘর তার পরবর্তীতে আমরা যদি অগ্রসর হই তাহলে দেখতে পাবো যে সমীকরণটিকে আর একটু সিম্পলিফাই করে নিতে পারি আমরা আর একটু সরলীকরণ করে নিয়েছি সেটা হচ্ছে কি বিক্রিয়া হারটিকে আমরা একটু মডিফাই করেছি হাফ এখানে যে রুট ওভার টু ছিল সেটাকে আমরা বর্গমূলের ভিতরে দিয়ে দিয়েছি এবং পাই ছিল পাইকে পাই স্কোয়ার করে বর্গমূলের ভিতরে দিয়েছি এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে যে বর্গমূলের ভিতরে টু এবং এইট এই দুটার গুণ ফল হচ্ছে ষোলো এবং ষোলো যদি আমরা রুটুবারের বাইরে নিয়ে আসি তাহলে হয় চার এবং চার যদি হাফ এর সাথে আমরা মাল্টিপ্লাই করি তাহলে আমাদের রেজাল্ট হচ্ছে টু সুতরাং সর্বশেষ অবস্থায় যে সমীকরণটি আমরা পেয়েছি বিক্রি হার সমান হচ্ছে টু এন স্কোয়ার সিগমা স্কোয়ার রুটুবার পাই কে বি টি বাই এম ইন্টু ই টু দি পাওয়ার মাইনাস ই বাই আর টি এই সমীকরণটিকে আর একটু মডিফাই করবো আমরা যেহেতু ব্যাগ ধ্রুবকের সমীকরণ নির্ণয় করব তা যে বিক্রি হার সমীকরণ থেকে আমাদেরকে ব্যাগ ধ্রুবকের সমীকরণ যেতে যাবে যেতে হবে ব্যাগ ধ্রুবকের সংজ্ঞা আমরা যেটা জানি 
প্রতি একক ঘনমাত্রায় বিক্রিয়া হারকেই আমরা ব্যাগ ধ্রুবক বলে থাকি সুতরাং বিক্রিয়ার হারকে যদি আমরা অনুর সংখ্যা দিয়ে ভাগ দিই তাহলে এটা আমরা পেয়ে যাব ব্যাগ ধ্রুবক সুতরাং আমরা লিখতে পারি বিক্রিয়া হার বাই এন স্কোয়ার এটাকে আমরা প্রকাশ করব কে দিয়ে কে সমান আমরা পাচ্ছি টু সিগমা স্কোয়ার রুটু বার পাই কে টি বাই এম ইন্টু ই টু দি পাওয়ার মাইনাস ই বাই আর টি সুতরাং যে সমীকরণটি আমরা এখানে পেয়েছি এটি হচ্ছে আমাদের সংঘর্ষ তথ্য অনুযায়ী ব্যাগ ধ্রুবকের সমীকরণ এবং এই সমীকরণে আমরা শুধুমাত্র একই জাতীয় অনুর মধ্যে যখন সংঘর্ষ সংগঠিত হয় তখন যেভাবে বিক্রিয়া সংগঠিত হয় তার জন্য ব্যাগ ধ্রুবকের সমীকরণ আমরা বের করেছি এবং পরবর্তী ভিডিওতে আমরা উল্লেখ করব যখন ভিন্ন জাতীয় অনুগুলো বিক্রিয়া অংশগ্রহণ করে তার জন্য ব্যাগ ধ্রুবকের সমীকরণটি কিরূপ হবে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ Be the fan, that's what they call me I promise that you'll never be alone